Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes. Reciban saludos de mi país, de México, en especial de la gente, bueno, donde vivimos, de mi esposa, de mis hijos. Eh, vivimos en una ciudad muy linda, muy visitada, por muchos ticos, por cierto. ¿verdad? Vivimos en Cancún y bueno, ahí estamos. Eh, hay, hay gente que me dice, ah, ¿cómo quisiera ir a Cancún? Y yo, yo le digo, yo también. <ríe> yo también. Yo también andamos mucho tiempo fuera de, normalmente, de, del país. Estamos trabajando en tres líneas. Estamos trabajando, número uno, estableciendo iglesias en zonas donde no hay iglesias, eh, tanto en la América, pero más estamos enfocándonos para Europa, Medio Oriente eh, y África. Estamos ahorita trabajando con mucha fuerza de ese lado, eh, porque sabía usted que hay muchos lados donde no hay un lugar donde reunirse. Bueno, hay, hay lugares donde está prohibido reunirse. Hay lugares donde no puede predicar uno abiertamente, porque si no la policía te exhorta, te quieren meter preso, o por lo menos te dan un golpe para que intimidarte. Pero el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. Eh, una línea es esa que estamos trabajando. La segunda línea es consolidando lo que se está abriendo. Y la tercera línea, lo que hacemos hoy acá en Costa Rica, servir al cuerpo de Cristo. Nos sentimos parte de un cuerpo de Cristo. No trabajamos solo con una organización o una denominación. Trabajamos con el cuerpo de Cristo. Y bueno, ya estamos ya casi terminando tres semanas acá. Eh, ayer regresamos de Puerto Jiménez, donde ha estado pasando cosas muy bellas y año tras año procuramos ir a visitar y eh, fue muy grato recibir testimonios muy hermosos y una de las herramientas que Dios nos ha dado es el testificar, el de orar y dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia eh, muchas sanidades, muchos milagros, prodigios que el Señor está haciendo y bueno, toda la gloria es para Él la Biblia dice que demos de gracia lo que recibimos de gracia en Mateo capítulo 10, ahí vamos a arrancar Mateo capítulo 10 en el versículo eh, 7 y 8 vamos a, a leer de ahí por favor si me permiten Mateo capítulo 10 versículo 7 y 8 lo, lo vamos a tener acá lo vamos a tener el, el versículo Gracias, Señor. ¿Lo tiene por ahí? ¿Lo tiene por ahí? Mateo, capítulo 10, versículo 7 y 8. Qué maravillosa es la tecnología. ¿eh? Desde un celular uno puede manejar todo. ya. Impresionante. Hace unos días estaba, unas semanas estaba ya por Sao Paulo, ministrando un grupo de hermanos y me llevaron a hospedar una casa y me dicen, pastor, este de aquí lo vamos a hospedar y me acuerdo que me dieron una tableta ¿eh? y yo le digo, no, yo traigo tableta, gracias dice, no, no, de aquí va a manejar todo usted ¿eh? y dije, ay, no te creo eso nomás lo ven las películas y dice, no, no, ahí, ahí está y me abre la aplicación y dice, si usted tiene calor, aquí está el clima ah, el aire acondicionado, aquí están los grados no Aquí está la televisión de aquí, ¿no? Ay, el sonido ¿no? de teatro, aquí está, ¿no? aquí están las luces. Y yo dije, bueno, ¿y dónde se pide el café? ¿verdad? Dije, Falta el café nomás. Pero impresionante cómo llegamos con la tecnología y es una herramienta muy buena, es una herramienta fantástica que debemos de aprovechar para la extensión del reino. Y bueno, ¿lo, lo, lo, lo leemos? ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Capítulo 10, versículo 7. Dice, donde quiera que vayan, ¿cómo dice, hermano? Y donde quiera que vayan. Vayan y anúncienles, y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Anúncienles que el reino de los cielos se ha acercado. Y versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Y dice, echa fuera demonios. Y la última parte está muy buena, que es de lo que vamos a hablar. Dice, da de gracia lo que recibiste de gracia y ahí vamos a, a arrancar en esta noche el Señor en su amor y misericordia nos bendice como sus hijos 
Pero nos bendice con un propósito El dar de gracia Lo que hemos recibido de gracia Es decir, Dios no me bendice Solo para, para bendecirme Sino Dios me bendice Para ser un instrumento de bendición A todos aquellos Que el Señor ha derramado Una bendición sobre su vida Él no la ha dado con un propósito Dar de gracia a otros Para que otros sean bendecidos el Señor en su amor y misericordia me sanó a mí de leucemia eh, estaba tan avanzado que los mismos médicos amigos me dijeron Castillo eh, creemos, hemos tomado una decisión y creemos que lo más conveniente es mejor ya no hacerte nada y vas a durar un poquito más eh, mejor disfruta tu familia, disfruta tu esposa, tus hijos y bueno, este, prepárate porque no hay ya vuelta y yo les dije, mira, qué, qué, qué interesante lo que dicen, ¿verdad? Pero una noche, un grupo de amigos pastores llegaron a mi casa, que es su casa, y llegaron para orar por mí. Y, y esa noche pasó algo maravilloso. Yo pude sentir nuevas fuerzas, pude sentir que algo, algo estaba pasando en mi interior, pude sentir que algo estaba aconteciendo, así es que eh, pude salir a despedirlos. Al día siguiente fui a ver al médico y el médico me dice, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, es que vengo a que me revise porque el Señor ya me sanó y me dice, no, 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 eh, no te emociones, vamos a hacer estudios. Y ya sabe el proceso de los estudios, varios días, esperar resultados, sacar cita para entregar los resultados. Y después de varios días el médico recibe los resultados y dice, uh, Castillo, esto está terrible, ¿verdad? está terrible. Eh, ¿Qué pasó, doctor? Dice, es que aquí no aparece nada, ¿verdad? no aparece nada. Y le dije, es que el Señor ya me sanó. Dice, no, 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 vamos a hacer otro estudio más. Y me hacen un otro estudio más. Eh, tuvimos que esperar otros días. Después de esperar los resultados, Él los revisa y dice, Castillo, esto sí está más, más fuerte porque esto me confunde. Dice, ¿Qué sucede? Dice, es que aquí tampoco aparece nada. Y le dije, es que doctor, confiese lo que el Señor ya me sanó. Dice, no, vamos a hacer un último, un último para descartar. Y me dice, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo en mi propio laboratorio para que no haya ningún problema de error. Perfecto, lo hicimos en su laboratorio, eh, esperamos los resultados. Cuando los tenemos, el doctor los ve y dice, caray, Castillo, ya no se puede confiar en ningún laboratorio. ¿eh? Dice, aquí tampoco se sale nada. Y ese día el doctor confesó lo que yo ya sabía. Él me dijo... Tu Dios te sanó, no tienes nada Retírate de aquí y no quiero verte nunca más Y para gloria del Señor Él, él, él logró en mi interior Y yo hice un trato con Dios un, Una promesa, un pacto personal Y le dije al Señor Señor, yo quiero dar de gracia Lo que tú me has dado de gracia Yo quiero compartirlo con otro Con quien lo necesite A donde tú quieras Con quien tú quieras y cuando usted le dice esas palabras a Dios, Dios la toma muy en serio. Porque yo le dije, Señor, yo voy a donde tú quieras. Con mis vecinos, mis familiares, mi ciudad, mi país, todo América, con quien quieras. Con un político, con un presidente, con un desconocido, con un millonario, con un pobre, con un indigente, una prostituta, un travesti en un caserío, en una mansión, donde tú quieras, cuenta conmigo. Si quieres, en una selva, en una montaña, en, des, en desierto, hasta lo último de la tierra, cuenta conmigo, Señor. Yo voy a ir donde tú me abras puerta, yo voy a ir. Así en los hospitales, una clínica, un leprocomio, un lugar de leprosos, donde tú quieras, cuenta conmigo, Señor. Y el Señor lo tomó muy en serio. Desde entonces, pasa un promedio de 11 meses del año fuera de casa, y algunas veces viajo con mi esposa, algunas veces tengo que viajar solo, pero eh, no hemos parado de compartir del amor del Señor, literalmente en toda esa lista que le dije, con todos lados, con todo este tipo de personas, sin hacer excepción de personas, y ha sido una bendición ver resultados maravillosos. Hace unos días estaba con un grupo de empresarios de acá, de San José, y uno de ellos me dijo algo muy... Pues muy de su corazón Él me dice, a mí me cuesta creer en los milagros Y yo le dije, bueno, el hecho que usted no crea en los milagros No quiere decir que Dios no los hace Dios sigue haciéndolos 
lo crea o no lo crea esté de acuerdo o no esté de acuerdo Dios sigue moviéndose de una manera poderosa y seguirá haciéndole porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos Él es el mismo, aleluya ayer, antier, estábamos en Puerto Jiménez y venía gente a testificar lo que había pasado en las reuniones en el viaje pasado y fue muy interesante escuchar y ver muchos testimonios el primero que vino fue un hombre eh, me dice Castillo, este me reconoce <ríe> y, 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 perdóname pero no no te reconozco, bueno veo tanta gente que, que me cuesta pero siempre me acuerdo de alguien general por lo menos, digo pero no no te ubico, perdóname, ubícame dice acuérdese y yo eh, dice usted me abrazó eh, pero yo estaba todo sucio dice fue el, día del, el último día del evento yo estaba tirado en aquella esquina Allá estaba tirado todo sucio, maloliente, alcoholizado. Y usted fue hasta allá a recogerme y me trajo a la reunión. Y yo le dije, ¿eres tú? Dice, sí, pastor. Y desde ese día que recibí al Señor, no volví a tomar una sola gota. Y ahora estoy siendo productivo y estoy testificándoles a otros de Cristo. Y abrí un taller de electricidad y viera qué bien me está yendo. Y ha sido una bendición y ahí... La gente, aún los no cristianos, vienen a animarme para que yo siga adelante buscando el Señor. Digo, ¡ah, qué maravilloso! Y me gozaba viéndolo a él, ¿verdad? Y había una, una niña que vino y me abraza y me dice, Pastor, ¿se acuerda de mí? Y yo, mi amor, de ti. Dice, acuérdese que usted oró por mí. Y, y, y perdón la expresión, pero ella lo, lo empleó así. Me dice, yo tenía unos piecitos como de pingüino. Y de piecitos de pingüino. Eh, ah, dije, tú eres la que tenía los piecitos así abiertos eh, Ella caminaba con sus piecitos abiertos Y no tenía incluso el, la curva, tenía el pie muy plano Entonces ella batallaba para, porque se, se caía constantemente Tenía que usar algo para sostenerse Y entonces ella le habían recomendado los médicos ponerle una pro, unas prótesis y Entonces esa noche recuerdo que ella vino, se oró por ella y el Señor hizo una obra poderosa, ¿verdad? porque esa misma noche el Señor no solo le enderezó los pies, sino también le, le dio curva. ¿verdad? Entonces, a los pocos días le tocaba cita con el doctor que le había mandado hacer las prótesis. Y cuando llega con el doctor, el doctor la ve, la observa y dice, ah, mira. Esos pies están perfectos. Qué bueno que estás usando las prótesis. Y le dice el papá, no, las prótesis ni nos las han entregado. No las tenemos. Y dice, entonces, ¿qué pasó? Dice, es que alguien oró por esa, ¿no? Y dice, ah, bueno, gloria a Dios. Dios sigue haciendo milagros. Tu niña está sana. Y fue maravilloso ver a esa niña eh, bien, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Hay un caso que quiero mostrarles. Eh, eh, y se, se, ¿Se puede, pastor? Tenemos... Tenemos la, las imágenes. La primera, por favor. Hay una niña que me pidieron que orara por ella. Los papás me contactaron desde que estaba la niña en el vientre. Son, es hija de unos amigos. Ella, mire nomás. Y entonces, esta niña, los papás, o la mamá más bien, estaba siendo muy presionada desde el embarazo a abortarla. Le decían que la abortara, la niña venía mal, este caso fue en San Antonio, Texas Y le decían, abórtala, viene mal la niña, no tiene caso, va a sufrir, no va a sobrevivir Va a morir prácticamente en menos de un mes, eh, abórtala Y estaban, insisten, insisten que la abortara, en que la abortara, en que la abortara Y entonces me contactan y me dicen, pastor, ¿qué hacemos? Y yo le dije, mira, si el Señor te la puso en tu pancita, tú no eres nadie para sacarla Deja... Deja que Dios haga su obra Deja que Dios sorprenda Si el Señor se la va a querer llevar, la va a llevar en algún momento Pero si Él te la está mandando es por una bendición Y ella estaba siendo presionada por la familia Por algunas amigas Que cómo iba a tener una hija enfermita, etcétera, etcétera La cosa es que nace la niña Y bueno, la niña estuvo así por algunos meses Fuimos a orar por ella y le pedimos al Señor, Señor, se echa tu voluntad. Eh, pero creemos que tenemos un Dios todopoderoso. Y creemos que tenemos un Dios vivo, que todo lo puede y puede sorprendernos más allá de lo que creemos o imaginamos. Bueno, para gloria del Señor, una semana después, la, la chiquita estaba ahí. 
No necesitaba ninguna manguera más la tipa. Y estaba no solamente eh, desarrollándose también. Eh, Le voy a poner una, la foto actual de ella, que es la que sigue. Y es una de las mejores estudiantes del salón. No solamente que los médicos querían mandar a una escuela especial, se fue a una escuela normal. Y es una de las mejores estudiantes, la chica. Y es una bendición. Dios sigue haciendo su obra hoy en día. ¿Cuántos lo dicen a México? Gloria a Dios. El que sigue, pastor, por favor. Si alcanzan a ver qué dice ahí, ahí, ahí en la... ¿Qué dice? ¿Alguien lo alcanza a leer? ¿Qué dice? Aquí con mi sobrino Dan, al que Dios resucitó, recuerda. <ríe> Me prescribió el hermano. Este fue un caso muy hermoso de Dan. Eh, Dan fue, le llamamos el monumento a la imprudencia. Un chico de motocicleta andando imprudentemente por la ciudad, metiéndose entre los autos, peleándose con todos, creyéndose Batman y sintiéndose que todas las podía. Y en una cura por andarse peleando con un tipo, no se dio cuenta que había un camión estacionado. Desafortunadamente se estrelló, yendo a cerca de 100 kilómetros el hombre y pues perdió la vida, se estrelló ahí. El tío me contacta y me dice, pastor, este, mi sobrino murió, por favor. Eh, yo estaba en la ciudad, se llama, la, la ciudad se llama Jalapa, y me dice, por favor, puede venir a orar por mi, por mi sobrino. El Señor en su gracia me ha permitido ver a algunos muertos resucitar. Eh, algunos, hasta los médicos han certificado esas porque hablamos de muertes no de una o dos horas o de 20 segundos o de 10 minutos sino el, hemos tenido un caso hasta de 12 horas de muerta y este caso eh, era un caso que ya tenía cuatro horas de muerte el chico estaba de hecho ya en la morgue cuando nos pidieron ir a orar por él y algo que tengo muy en claro es algo hermano cuando una persona tiene fe yo no soy nadie para pagarle la fe cuando alguien me dice, pastor, eh, oye, para ver si Dios hace algo, yo, yo no le digo, mire, ya pasó cuatro horas, está en la morgue y está fracturado las piernas, los brazos, tiene exposición de cráneo, este, ya dejémoslo, ya es la voluntad de Dios que se vaya. Yo no soy nadie para pagar la fe. ¿Cómo estaba Lázaro cuando resucitó? O más bien, ¿cómo estaba antes de resucitar? Tenía cuatro días de muerto, yo todavía no llego a eso. Quisiera verlo un día. Lo más que me ha tocado es 12 horas, ¿verdad? Y, y, y ya 12 horas a muchos les cuesta creer. Ahora imagínense uno de cuatro días, ¿verdad? Qué impresionante. Qué impresionante que Jesús le dice a sus hermanas, muevan la piedra. Y le dice, no, Señor, quede ya, ya tiene cuatro días. Y Jesús le ha dicho, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Hasta dónde va a llegar la gloria de Dios? Hasta donde tú creas. Hasta donde tú creas. ¿Por qué? Porque lo que mueve la mano de Dios a favor de su pueblo es la fe. Jesús se sorprendía no de la necesidad de la gente. Jesús se sorprendía de la fe de la gente. No decía, ay, pobrecita persona, cuánta necesidad tiene. Nunca dijo eso. Mas sí se sorprendía cuando decía, no he visto tanta fe en todo Israel. No he visto tanta fe como la esta mujer sirofenicia. No he visto tanta fe como este hombre. Él se sorprendía de la fe. La Biblia dice que por la fe veremos la gloria de Dios. Tenemos que creer y veremos. Esto solo se necesita atreverse a dar un paso. Atreverse a dar el primer paso. Perder el temor de que, y que si no sucede nada. No, eso no es, eso no es fe. Yo tengo que atreverme a dar un paso. Es como un niño que empieza a correr y uno lo ve de lejos y dice... A ver a qué hora se cae, a ver a qué hora se cae, a ver a qué hora se cae. Y el niño va como y yo le dice, ahorita se va a caer y no está viendo la pared del tipo, y justo cuando va a llegar, da vuelta, ¿verdad? Y, y ay, a nosotros nos trae angustia. Si no le ha pasado, y el chiquillo no anda dudando, no dice, ay, le pensaré para correr, no voy a hacer que me caiga. 
No, el tipo se anima, el tipo se va, él se atreve. ¿Por qué? Porque así, así como ese ejemplo, así debe de ser nuestra fe, osada, atrevida. Porque si nos animamos, veremos su gloria. Aleluya. Y este chico, estando en la morgue, nos pidieron que oráramos por él. Ya, y como ya habíamos orado en otras ocasiones por casos similares, es que no, 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 no era tan complicado atreverse a dar el paso de fe. Fuimos a orar y como siempre le decimos al Señor, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad, Padre. Sea tu nombre exaltado, tu nombre glorificado. Y si es tu voluntad, sabemos que tú lo vas a hacer. Así es que eh, pedimos entrar, no nos dejaron, por supuesto. Nos dijeron, están locos, ¿cómo van a entrar a orar por un muerto que está fracturado, está muy maltratado? Eh, no, 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 no se los vamos a permitir. Entonces dijimos, bueno, está bien, no, no pasamos, pero vamos a orar desde acá afuera. Eh, desde acá afuera. Eh. Y se empezaron a burlar, ¿verdad? Decían, ah, van, vienen ahí unos aleluyas a orar para que resucite. Y todos se reían, ¿verdad? Decían, ay, ay, ya se levantó, miren cómo está, ay, 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 y, ay, y empezaron a burlarse. Entonces, cuando, cuando, hay un, cuando hay fe, normalmente vas a ser motivo de burla. Te pongo un ejemplo. Jesucristo iba a la casa de Jairo, que tenía una hija gravemente de 12 años. Le avisan en el camino que ya murió. Y Jesús le dice a Jairo, no temas. Cree solamente Porque a Jairo le dijeron Ya no molestes más al maestro Tu hija está muerta Ya no lo molestes Y Jesús le dijo no temas No temas, cree solamente Así es que fue Jesús Y cuando llegan a la casa de Jairo Hay mucha gente llorando y lamentándose Y Jesús los reprende a todos Y le dice ¿Por qué alborotáis y por qué lloráis? La niña no está muerta Solo duerme y todos empezaron a burlar Los que lloraban empezaron a burlarse Dice la escritura de él y decía, No sabe distinguir entre una muerte y una dormida ¿no? Y entonces Jesús los corrió Los corrió a todos Y fue Jesús solamente con tres de sus discípulos Con el papá y la mamá Con Pedro, Jacobo y Juan Y, y aquí nos deja muy en claro algo hermano Cuando tú te atreves a desarrollar tu fe La gente se va a burlar ¿Por qué? Porque la mente natural no puede ver lo que una mente espiritual ve. No puede ver lo que en el espíritu se puede ver. No puede ver lo que no se ve. La fe es precisamente que creo en que voy a ver lo que no se ve. En que va a suceder lo que no está pasando. En que voy a poder agarrar lo que no está. Esa es la convicción de la fe. Y decidimos orar allá afuera No escuchamos los argumentos No escuchamos las burlas No escuchamos aquello Simplemente empezamos a orar Y recuerdo que pusimos las manos Ahí en el muro Y dijimos Señor se echa tu voluntad Y estábamos en esa pidiendo al Señor Señor se echa tu obra Cuando de pronto las, las, las voces de risa O de burla Se fueron calmando Y de pronto alguien gritó eh, no estén jugando, ¿quién hizo eso? Escuchamos que decían, ¿quién hizo eso? No, ¿qué, ¿qué pasó? Y de repente alguien gritó, eh, se está moviendo. No, no estés jugando, ¿quién lo movió? Y empezaron a gritar y de pronto salieron corriendo. Y, dicen, y salen y le dicen al encargado, ven a ver esto. Y el hombre va y me busca y dice, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué pasó? Vengan a ver. Y este tipo, Dan. Estaba sentado en la plancha fría, estaba sentado ahí. Y viendo para todos lados. Y les preguntaba, ¿qué es aquí? <ríe> es la morgue, por si las dudas, estabas aquí. Y lo más impresionante de todo es que lo único que tenía era la abertura, eh, los huesos y todo lo demás. El Señor se lo restauró. Y ahí está el tipo, ahí está el tipo, Danito. Vamos a ir a ver en unos días si Dios nos permite Y qué maravilloso es saber que Dios sigue obrando poderosamente Para gloria del Señor Dios es fiel hermano, aleluya La palabra es real Ahora 
te di otro, hermano, no me acuerdo. Para terminar con las imágenes. Ah, este es su paisano. Este es su paisano. Esto fue, pasó acá en diciembre del año pasado. Eh, ahora lo voy a ver en, a fin de octubre, lo voy a ver. Eh, allá en Israel. Les platico el caso de este hombre. Esto me lo trajeron en el mes de... Hace un año, hace un año, mes de septiembre de hace un año, lo trajeron al final de una reunión sus hermanos. Y me dijeron, pastor, ore por nuestro hermano. Este hombre venía flaco, flaco, flaco y muy mal. Y les dije, ¿cuál es el problema? Dice, por favor, ore por él para que el Señor ya se lo lleve y no esté sufriendo. Entonces yo dije, con este tipo de hermanitos, ¿para qué quiero el diablo? ¿eh? Estos son terribles ¿Cómo, ¿Cómo se les atreve a pedirle eso a Dios? Dice, es que está sufriendo, pastor Ya que se lo lleve el Señor Dijimos, no, mira, mejor porque no Se necesita la misma fe Con que le vamos a pedir que se lo lleve Se necesita la misma fe Para pedirle que lo sane Mejor porque no le enfocamos en sanar Y no en que se lo lleve, ¿verdad? Entonces me dice, bueno Pues si usted quiere y digo, bueno, vamos a orar y lo abracé, empezamos a orar, le dijimos, Señor, se echa tu voluntad, se echa tu obra. Y, y ya está, se lo llevaron. Y el mes de diciembre, por eso ven allá el monito de, de nieve, eh, vino el hombre y me dice, Pastor, ¿se acuerda de mí? ¿Qué le iba a reconocer? Estaba bien diferente, más, 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 más llenito. ¿eh? Pero me llamó la atención. Esa cicatriz que ven en el pecho Que no se alcanza a ver de toda porque está tapado Me llamó mucha la atención Y me llamó la atención otro aspecto Que ahora se los voy a mencionar Me dice el hombre Después de que usted oró por mí Yo me empecé a sentir muy bien y Fui al hospital nuevamente Y estando en el hospital Los médicos estaban Confundidos por el hecho De que veían que algo estaba pasando En mi salud y entonces dijo, bueno, eh, ¿y, qué, ¿y qué hicieron? Dice, me volvieron a hacer los estudios. El problema de él era leucemia, precisamente. Y cuando le empiezan a hacer los estudios, empiezan a ver que todo está normal. Todo está normal. Y había por ahí un médico que estaba visitando, un médico de Israel. Y entonces le piden a él su punto de vista. Y el hombre revisa los dos expedientes El antes y el, el, el presente Y el hombre lo primero que dice es Estos son de dos personas diferentes Dice, no, no, es el mismo Ahí están los nombres No, 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 no puede ser No puede ser, son diferentes Dice, primer cosa que está diferente Tiene otro tipo de sangre Y entonces dice, no Vamos a estudiar esto Vamos a ver dónde está la falla ¿va? Vamos a ver dónde está la falla Y empezaron a traer todo lo que tenían del laboratorio Y se dieron cuenta que era el mismo tipo Pero que el Señor le había cambiado la sangre Un cambio de aceite general ¿va? Y filtro Y no quedó ahí todo Le dicen al hombre, arréglate Te vas a tu casa, te vamos a esperar en tres días Vamos a continuar revisándote Y el hombre se va a arreglar y cuando se está arreglando, se para en el espejo ¿eh? y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sus ojos eran cafés. Y miren al hombre. Le cambió la vista, la vista. Muchas hermanas me han pedido esa oración, ¿verdad? El pastor, écheme la misma unción de esa día, ¿no? Que me cambie los ojitos. El Señor le cambió los, la vista y le cambió la sangre. ¿Qué pasó? Pues al hombre le dijeron, no, no nos convence esto, queremos saber la raíz. Y aceptas irte, te queremos en Israel, te pagamos todo, queremos hacerte ya más estudios. Y el hombre se fue. Y resulta que los médicos se quedaron sorprendidos de lo que había sucedido. Y veían que había habido un cambio en todo su ser. Y le dijeron al hombre, platícanos con calma qué pasó. Y dice, bueno, mis hermanos me querían que yo me muriera. Y un hombre oró por mí y ahí cambió todo. ¿Y quién es ese hombre? 
y que me hacen ir para allá ahora en el mes de febrero de este año y les testificamos del amor de Cristo y ahora en octubre otra vez voy a ir porque lo volvieron a llevar no se convencen de qué está sucediendo en él el Señor lo está renovando incluso le ofrecieron que se quedara a vivir más tiempo por allá porque quieren saber qué sucedió y es maravilloso esto, ¿sabes por qué? porque desde el punto de vista de la ciencia uh, se puede comprobar que Dios sigue haciendo milagros para la gloria del Señor entonces estos médicos están con un gusanito de que, qué ocurrió y cada que me preguntan yo les digo una sola cosa es la fe porque la fe es más poderosa de lo que uno puede imaginar porque la fe aleluya es creer que Dios puede hacer las cosas más abundantemente de lo que esperamos o imaginamos yo no sé qué esté pasando en tu familia, en tu situación personal, pero lo que sí sé es que Dios puede cambiar todas las cosas. No lamentes lo que no ha cambiado en un pasado. Cree que puede cambiar a partir de hoy muchas cosas. No lamentes lo que ya fue. Eso ya quedó. No dejes que eso determine tu fe el día de hoy. Es un buen momento para despertar tu fe. La Escritura nos dice, muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del justo. Oh, cuántas veces hemos pensado, ¿por qué Dios, por qué me pasa esto a mí? No, se está cumpliendo la palabra. Son aflicciones del justo. Ay, pastor, pero esa promesa no me gusta. Pues ni a mí, pero está expuesta. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero, <risa> eso está lindo, dice, pero de todas ellas le librará a Jehová amén y dice la Biblia que ni uno de sus huesos será quebrantado también Jesucristo advirtió en San Juan 16, 33 en el mundo tendréis aflicción linda promesa ¿no? en el mundo tendréis aflicción a nadie nos gusta la aflicción en más conozco una señora que dice que hasta aparece en el libro de Job la señora, una señora acostumbrada a tener todo en la vida Tenía los hijos más bellos Tenía gente que le atendía Tenía muchos trabajadores, muchos criados Tenía eh, mucha plata Era una mujer que eh, era feliz Tenía un, un esposo muy, muy bueno, muy justo y muy rico Sueño, ¿eh? qué lindo es Y un día el Señor decide quitarle todo a Job y el Señor permite que le quiten toda Job. ¿Se imagina cómo cambió la vida de esa señora? Olvidémonos de Job por un momento y de todos. ¿Qué habrá pasado con esa señora? Las damas entenderán mejor esto. ¿va? ¿Qué sucede cuando de pronto tu seguridad se pierde? Cuando aquello que era un entorno seguro de pronto se convierte en un entorno incierto, que no sabes ya ni qué va a pasar mañana. De paz a tormenta Y de un día La señora no solamente Tiene que lidiar con el hecho Que todo se perdió Sino también tiene que lidiar De estar cuidando a Job Porque Job se le enfermó Entonces una señora que de Está acostumbrada a que todo le hicieran Ahora ella tenía que estar Cuidando a Job Y un día se desesperó la doña Se desesperó y le dice Job ¿por qué no me hace un favor Maldiga a Dios y muérase. Ya, o sea, ya quíteme esta carga de encima. ¿Por qué? Porque era demasiada aflicción. Era demasiada carga. Y Job, con todo y como estaba, le dice, ay, mujer, neciamente has actuado. ¿Qué con, no vas a recibir, solo vas a recibir el bien de Dios y no el mal? O sea, o sea, señora, tranquilízate. Por favor. Recuerda el favor de Dios Recuerda que bueno ha sido con nosotros No te comportes de esa manera No seas ingrata Y el Señor después Bendice a Job Y volvió la abundancia para la dueña ¿eh? Y yo creo que volvió a, a quedar en una quietud Ay Jovito lindo, te quiero tanto mi amor ¿verdad? Ay qué bueno que ya tenemos nuestra gente otra vez Aleluya Martina por favor, este, prepárenos el té ¿verdad? Vamos a, Ay qué lindo, qué lindo La mujer sufrió A la mujer todo se le fue De pronto 
a veces en nuestra vida parece que eso pasa. Hace unos días les platicaba, estaba con varios empresarios y el tema que me pidieron que diera era fe, precisamente. Y bueno, les empecé a hablar de la fe y había gente creyente y no creyente, gente incluso atea, ahí había gente que me decía que era agnóstica, gente que me decía que, que no creía en Dios y bueno, a todos les compartimos porque al final la fe es para todos. La fe es para todos y pudimos compartirles Y alguno, uno de ellos me dijo A mí me cuesta creer Que Dios pueda cambiar las cosas Y yo le dije, bueno El hecho que te cueste creer No quiere decir que Dios no lo puede hacer Dios puede seguir haciéndolo Muchas gracias hermano. Gracias Dios puede hacerlo más abundantemente De lo que imaginamos, ¿verdad que sí? Hoy te quiero dar una palabra de fe No tengas temor no temas, el Señor está contigo El Señor te va a ayudar en todo No importa la circunstancia Él siempre tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas No tengas temor, Él está contigo Amén Les comparto un testimonio último En esta vida misionera a veces Dios nos manda a zonas Donde no conocemos a nadie Donde no sabemos ni a qué vamos Pero tenemos que ir ¿verdad? Y en este año el Señor nos puso varios países de desafío Porque incluso estaba la situación del idioma La situación de, de no conocer a nadie Y uno de los lugares eh, que el Señor nos desafió a ir Este año fue a la isla de Malta La isla de Malta que está en pleno Mediterráneo Que fue donde naufragó la, eh, el apóstol Pablo Cuando lo llevaban preso Ahí a esa isla, irónicamente Casi no hay evangelio Casi no hay gente que conozca del Evangelio. Hay una, ter, una segunda isla que se llama Gozo, que también está habitada, y otra isla pequeña, un archipiélago pequeño, que está deshabitado. Y en esas dos islas el Señor nos mandó para predicar el Evangelio. El primer día que llegué, a partir de una semana, y cuando llegué ahí, eh, pues no tenía con quién llegar, no tenía para dónde ir, y llegué al aeropuerto y bueno, empecé a, a caminar alrededor por la isla un poco, conocer un poco, bastante amplia Y regresé en la noche a quedarme al aeropuerto Mi presupuesto eran cinco euros, yo tenía cinco euros Y entonces dije, no, 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 no puedo gastar eso, aparte no me alcanza ¿eh? Entonces me decidí quedar en el aeropuerto, la sala A está cómoda Y, y ahí regresé y hay wifi abierto, así es que eh, ahí estaba y entonces posteé algo y dije, y puse que estaba en Malta, ¿va? Y no pasó nada. Al día siguiente volví a salir, empecé a caminar, estuve orando y dije, Señor, aquí estoy, tú me trajiste, tú me dijiste, y yo aquí estoy. Heme aquí, Señor. Cuente conmigo, Padre. Regresé en la noche otra vez al aeropuerto y, y, y descubrí que la sala B era más cómoda. Se las recomiendo, ahí sala, ahí se llenan más cómodos. Y entonces ahí me fui. Y ya en la noche, ya, ya tarde, me entró un mensaje por mes, Messenger y era una hermana de Alemania. Eh, una, allá tenemos algunas obras son las que estamos trabajando en Alemania, en el sur, en Linkingham, en Carswell. Y entonces eh, un, un, una hermana me manda un mensaje y me dice, pastor, di que estás en, allá en Malta. Le dije, sí, señor, aquí ando. Pastor, yo conozco unas, una amiga que tiene una amiga que su papá está muy grave en el hospital ¿será que lo pueda visitar? Y dije, claro, dígale que mañana voy dígale que mañana voy y dije, ah, por fin se abrió una puerta y al día siguiente eh, yo me comprometí a ir antes de mediodía entonces abrí el Google Maps porque me mandan la ubicación del hospital y, y me voy a la opción de caminando ¿eh? dije, bueno cuatro horas le dije, esto está lejos Al otro lado de la isla Entonces dije, bueno pues eh, Yo me voy, está bien Me voy temprano para Para que no me agarre el sol tan fuerte Y me fui caminando con mi mochilita Y ya cuando llego al hospital Me meto al baño Me enjuago un poco para aparentar que llego muy fresco Como si venía en un Uber ¿no? Y entonces yo llego muy tranquilo Me encuentro con la dama La chica me dice, acá está mi papá Me pasa a orar por él Oramos Aleluya El Señor tocó al hombre poderosamente El hombre eh, tenía un problema de cáncer 
y el Señor lo tocó ahí, el hombre pudo levantarse, ya no podía ni moverse, se levantó, me abrazó, eh, me daba las gracias una y otra vez, y yo le decía, no, 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 estoy para servirle, y entonces ya me despido, y la hija me dice, pastor, este, yo lo llevo a donde esté hospedado. Entonces, eh, le dije, bueno, gracias, ¿eh? Y me dice, ¿en qué hotel está? <risa> Y yo le digo, Gate B Resort. Y me dice, ese no lo conozco. <risa> Entonces le dije, es el aeropuerto, en el aeropuerto. Me dice, pastor, se está quedando en el aeropuerto. Sí, ahí me estoy quedando. Pero pastor, pero... ¿Por qué? No tiene hotel, no reserva. No, no tengo... No tiene dinero, seguro. Me digo, no, no traigo, pero no importa, ahí déjeme. No, 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 espérame y Se mete otra vez a hablar con el papá Y sale como a los 10 minutos Y dice, véngase ya, ya está arreglado ¿Cuántos días va a estar acá más? Le digo, me faltan cinco. Ah, tranquilo, ya está solucionado Yo imaginé que me iba a llevar a su casa ¿eh? O alguna cosita así Ay, hermanos Cuando veo ese telote Y yo lo veo tan grande y elegante Entonces yo le digo, no, hermano, no no, 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 no lo voy a permitir ¿Cómo cree que? No, no gasten esto Y ella nomás se reía, ¿eh? se reía Y digo, hermano, no, y empezó a hacer el trato A hacer el papeleo y todo Me pide mi pasaporte Y si ya quedó, véngase, yo lo voy a llevar y ¿Cómo que yo lo voy a llevar? Nunca te llevan a la habitación, ¿no? Menos, ¿eh? Y me llevan, y yo, yo notaba que todos la saludaban a ella ¿eh? Todos la saludaban Y ya me llevó hasta arriba ¿eh? hasta, la, hasta el último piso Aleluya, era una cosa más grande que mi casa. ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Le dije, hermana, no gaste en esto. Y ella se ríe y me dice, ya deje de molestar, pastor, por favor. Y yo, ¿qué pasó? Dice, el hombre por el que usted oró, que es mi papá, es el dueño de este hotel. Y él, él lo mandó aquí. Así es que ya deje de molestar. Y yo, ¿de verdad? Sí, aquí está. ¿Y qué cree? Todas las comidas están incluidas Usted no se preocupe Más de nada de esto Usted aquí póngase a servir al Señor Y le hablo al rato Lógicamente no subí ni una foto de eso ¿eh? Porque capaz de que me dicen Sí, gastando los diezmos, los siervos ¿verdad? Ay, de esos siervos Y ya sabe cómo es la gente Y dije, no, no subo nada Pero eh, resulta que el hombre Desde el hospital organizó una reunión Para el día siguiente donde invitó un grupo de amigos, eh, hoteleros y amigos, familiares, empresarios. Y al día siguiente tuvimos una reunión para hablarles de Cristo a todos. Y fue maravilloso porque hubo una cosecha como de 70 personas para gloria del Señor. Y ustedes entendí para qué el Señor nos llevaba. Ahí arrancamos un grupo este año. Eh, me está ayudando a darle un seguimiento un hermano de Alemania y que ha sido una bendición porque podemos estar trabajando en ese lugar, y así el Señor nos lleva a muchos lados eh, ahora el próximo año eh, yo le dije al pastor para que me acompañe a Puerto Jiménez y si me quieran acompañar a alguno de los países sería maravilloso eh, este año todavía nos falta eh, abrir una obra más que vamos a venir en Copenhague en Dinamarca, vamos a estar también, si Dios nos permite vida y salud en Lituania, donde también se va a abrir una obra y vamos a trabajar duro en Tesalónica, en Grecia, donde estaba la iglesia de los tesalonicenses, se va a abrir una congregación ahí, ya abrimos una eh, allá en, 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 en Atenas y el año pasado y ha sido maravilloso lo que Dios está haciendo. Incluso este año abrimos una en Venecia, pastor, en Venecia, en el lado de donde están los todos los ríos para cuando vayan a Venecia visiten por favor visiten ahí en el lado de la ciudad digamos de tierra firme hay, hay como tres iglesias pero en el lado de, de donde están todos los ríos no había ni una sola congregación empezamos una obra con un grupo de italianos y un grupo de musulmanes y bueno estamos orando para que el Señor confirme y siga afirmándose esa obra como ven hay mucho que hacer Gracias a Dios en nuestro Latinoamérica hay mucho evangelio. En mi ciudad donde yo vivo, Cancún, cuando llegué había 25 iglesias. Hoy en día hay más de mil congregaciones. 
Eh, entonces hay... Ah, qué bueno que el Evangelio se sigue esparciendo, pero a mí me gusta ir donde no hay, donde hay aventura, donde está la fe, donde la fe o la mueves o la usas. No hay opción. Y te quiero hoy llevar a ese nivel. Te quiero hoy llevar a esa tierra de fe, esa tierra espiritual, donde no importa lo que estás viviendo, no importa lo que estás pasando. En esta noche solo dile al Señor, Señor, yo sé que tú todo lo puedes. Y aunque me cueste a meses creer, sé que tú lo puedes hacer. Hoy es un buen día para orar, para que oremos por las necesidades, si usted tiene alguna. Para que le pidamos al Padre, tal vez sea una necesidad de salud por ti, o alguna persona de tu hogar, algún amigo, quizá algo personal, algo muy íntimo tuyo, o de tu familia, o de tu matrimonio, o de algún hijo. Yo no sé lo que estamos pasando, quizás en el trabajo, o algún negocio, y necesitamos la bendición del Señor. Eh, vive Jehová, y mientras Él vive, la bendición está prometida para todos sus hijos. Y no tenga temor de lo que pueda venir, no tenga temor de lo que pueda suceder, no tenga temor de todo lo que se mueva. Tenga confianza en que su Dios le va a sorprender. Un hombre, y con esto concluyo, un hombre me dijo, mi negocio va a quebrar, seguro va a quebrar. Y yo le dije, si usaras la misma fe para creer que Dios lo puede levantar, algo va a suceder. Él no era creyente. Y me dice el hombre, ¿puedes ir a orar por mi negocio? Y era una mueblería que tiene allá por Tibás. Y le dije, sí, señor, yo voy con mucho gusto. Eh, pusimos de acuerdo la hora Llegamos a media tarde Y mientras empezábamos a orar Solo mientras empezábamos a orar eh, Yo le pregunté al hombre ¿Cómo ha estado el trabajo? Y me dice, pastor, llevo semanas de Que no tengo una sola venta Bueno, vamos a orar Y empezamos a orar Y lo único que le dijimos Señor, se ha hecho tu voluntad Se ha hecho tu voluntad Y le dije, Señor, por favor Haz que la fe de este hombre aumente y que te la ponga a ti. Sorpréndelo, por favor. Y mientras estábamos, <coughs> perdón, <coughs> perdón, mientras estábamos orando, entra una señora ¿eh? y dice, ¿aquí quién atiende? Eh, Pásale, váyase, nosotros vamos a seguir orando y usted va. Dice, es que quiero un librero. Ah, véngase para acá ¿eh? y se le va a enseñar los libreros. Y escogió el más caro la señora. Y dice, ese quiero, por favor. Y bueno, el hermano estaba contento. Muchas gracias, hermano. Gracias. Él apenas viene y nosotros seguimos orando. Y entra una señora adulta con un, su hija. Y entra y dice, Señor, este, queremos una cama. Una cama linda, con cabecera y lo, todo. El... Ah, sí, acá tengo algunos. ¿no? Y escogió una. Y la hija dice, mira mamá, qué bonito está ese mueble. Ah, ese mueble también quiero. Y la hija dice, mamá, mira, este comedor está lindo. Ya el que tienes en tu casa está feo. Sí, es cierto, vamos a cambiarlo de una vez. Ah, ah, cotíceme ese también. Bueno, la señora se llevó como cinco muebles, cinco cosas diferentes. El hombre estaba que no lo creía. Estaba que no lo creía. Terminamos de orar y el hombre estaba atendiendo a una señora cuando ya tenía dos clientes más en espera. Al final nos despedimos, le dijimos, ya nos tenemos que ir, tenemos otro compromiso. Y se me acerca y me dice, mañana puede venir a orar otra vez. <risa> Dile a tu vecino, tienes un Dios que te ama. Vamos, dígaselo. Tienes un Dios que te ama. Tienes un Dios que te ama. ¿Y sabes qué tanto te ama? Que lo dio todo en la cruz por ti. Y que te demostró todo su amor Y que su amor va más allá Mucho, mucho, mucho más allá de, de algo material o algo temporal Su amor es para siempre Si nosotros siendo malos Procuramos el bien de nuestros hijos Cuanto más el Padre Celestial Anhela tu bien Porque te ama Nunca pienses que a Dios no le interesa tu situación 
Tal vez has pasado momentos difíciles Y has pensado que hasta Dios se olvidó de ti No, 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 no. Dios está al cuidado tuyo Tan al cuidado está Que te ha sostenido Y en medio de la desesperación Te ha guardado Y más de alguno aquí Que ha pensado en depresión Y ha pasado situaciones complicadas El Señor te ha guardado Y el Señor te ha protegido ¿Sabes por qué? Porque te ama No tengas temor lo que pueda venir Él dijo que es tu pastor Y Él prometió que nada te va a faltar Señor gracias Por todos mis hermanos en esta noche Gracias porque son una bendición Yo quiero agradecerte por sus vidas Quiero agradecerte porque tú tienes el cuidado Y el control de cada uno Tú conoces su situación en su corazón Tú conoces su necesidad Tú conoces lo que cada uno está pasando Las luchas que algunos incluso consigo mismos están teniendo Pero hoy te pido mi Dios Que a todos, a todos los que estamos aquí Nos ayudes, nos fortalezcas Te animo en esta hora Te invito a que les pongas tu petición al Padre Cualquiera que sea Dígasela al Señor Exprésasela Dísela Dile Señor esta es mi necesidad Dígasela con toda confianza El Padre está interesado La Biblia dice Que el que pide recibe También dice que sean conocidas Vuestras peticiones delante de Él Con toda súplica, oración y ruego Está escrito Que la oración de fe Sanará al enfermo Solamente dile al Señor Esta es mi situación Padre Él la conoce Pero Él se deleita Cuando tú como hijo Te acercas confiadamente a Él Padre en tu nombre Bendice Señor Por favor Te pido que hagas tu voluntad En cada uno en esta noche Y que te glorifique Señor En sus vidas Padre en el nombre de Jesús Que tu bendición Sea con cada uno Te pido que derrames de tu paz Que solo tú puedes dar De esa paz que el mundo no da De esa paz que solo tú puedes dar Te invito por un momento Que pongas tu manita ahí en tu corazón Y repite esta pequeña oración conmigo Por favor Ahí donde estás Di conmigo Gracias Señor porque tú me amas Yo creo Que tu paz Está en mí Diga conmigo Yo la recibo Quita toda ansiedad Toda preocupación Toda angustia Y llena mi corazón De esa paz que solo tú puedes dar Te lo pido por favor y gracias Señor Porque tienes el cuidado de mi vida Y de todos los míos Gracias por tu fidelidad Te entrego Toda carga Y abrazo Tu preciosa paz Déjeme orar a mí Señor Presentamos delante de ti A todas estas necesidades Todas estas peticiones están delante de ti tu palabra dice Señor que te las presentemos Hoy te las entregamos Recibela Señor Y por favor glorifícate, Padre En el nombre poderoso de Jesús Que tu bendición sea sobre cada uno En el nombre de Jesús Que tu bendición sea sobre sus vidas Sobre sus bebés Sobre sus matrimonios sobre sus hijos Que tu bendición sea en cada uno Y quita Señor todo aquello Que no debe de estar en sus cuerpos Te lo pido En el nombre de Jesús Bendícelo Señor Dale tu fortaleza Y tu bendición Reciban bendición En el nombre de Jesús Reciban fortaleza En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Sí, vale.